மாலை வணக்கங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய இன்ப நாமத்திலே நான் வாழ்த்தி இந்த வியாழக்கிழமை வேதப்பாடு நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்பாக வரவேற்கிறேன் இந்த நாளிலே நாம் பேதுரு அடிகளார் எழுதின முதலாவது நிருபத்தில் மூன்றாவது அதிகாரத்தை நம்முடைய பாடமாக வாசித்து தியானிக்க இருக்கிறோம் நான் முகவுரையாக சொன்ன ஒரு சில காரியங்களை நீங்கள் மீண்டும் ஞாபகத்தில் கொண்டு வர வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் பேதர் அடிகளார் இந்த நிருபத்தை எதற்காக எழுதுகிறார் என்றால் விசுவாசிகள் சிதறி இருக்கக்கூடிய விசுவாசிகள் பலவிதமான சோதனைகளும் வேதனைகளும் போராட்டங்களின் மத்தியிலே கடந்து போகிற பொழுது அவர்களுடைய விசுவாசம் அதிகமாக சோதிக்கப்படுகிற வேலையில அவர்கள் விழுந்து போவதற்கு பல வாய்ப்புகள் அங்கே இருக்கின்ற பொழுது பேதரு சொல்ல விரும்புகிற காரியம் நீங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே விலையேற பெற்ற இரத்தத்தினால மீட்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறபடியினால அந்த மீட்பின் அனுபவம் உங்கள் விசுவாசத்தை நீங்கள் பாதுகாத்து கொண்டு கர்த்தரோடு நீங்கள் நடக்கவும் கர்த்தருக்கு பெரியமாக வாழவும் நிற்கவும் உங்களால் முடியும் ஏனென்றால் நீங்கள் எல்லாரும் பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் அரசியல் ரீதியாக உங்களுக்கு போராட்டங்கள் இருக்கலாம் அநேகர் உங்களை குற்றம் சொல்லி குறை சொல்லி வீணான குற்றச்சாட்டுகளை உங்கள் மேல் சுமத்தலாம் இப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையில நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் கூட அநேகர் உங்களை குறித்து பொல்லாததையும் இல்லாததையும் சொல்லி உங்களுக்கு விரோதமான கழகங்களை உண்டு பண்ணி கொண்டிருந்தாலும் சரி அவர்கள் மத்தியில நீங்கள் சாட்சி உள்ளவர்களாக நிலைத்து நிற்கிறவர்களாக இருக்க முடியும் நற்காரியங்களை உங்களால் செய்ய முடியும் மீட்கப்பட்டதனுடைய விளைவாக விசுவாசம் இருக்கிறது அதே மீட்கப்பட்டதன் விளைவாக நற்கிரியைகளை செய்வதற்கு உங்களுக்கு பலமும் வல்லமையும் இருக்கிறது ஆனபடியினால நீங்கள் தேவத்துவம் கொண்ட வாழ்க்கையையும் கிறிஸ்துவை போல வாழுகின்ற ஒரு அனுபவத்தையும் தேவத்துவத்தையும் கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கை முறையும் உங்கள் வாழ்க்கையால் காண்பிக்க முடியும் என்று சொல்லுகிறார் போன வாரத்தில் நாம் பார்த்த பொழுது அதற்கு அடிப்படையாக இருக்கக்கூடிய எட்டு ஸ்லாக்கியங்கள் அந்த எட்டு ஸ்லாக்கியங்கள் நிமித்தமாக இருக்கக்கூடிய எட்டு எச்சரிப்புகள் எட்டு ஸ்லாக்கியங்கள் எட்டு எச்சரிப்புகளை குறித்து போன வாரத்தில் நாம் பார்த்தோம் இப்பொழுது மூன்றாவது அதிகாரத்தில் நற்கிரியைகளை செய்கிறவர்களாக இருப்பது நீங்கள் பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர்களாக ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேற பெற்ற இரத்தத்தினால மீட்கப்பட்டவர்களா இருக்கிறபடியினால நீங்கள் நற்காரியங்களை செய்வதற்கு ஏதுவானவர்களாக இருக்கிறீர்கள் ஆகவே நீங்கள் செய்யலாம் செய்ய முடியும் என்று சொல்லி நற்காரியங்களை ஒன்றின் பின் ஒன்றாக இந்த பகுதியிலே சொல்லுவதை உங்கள் மத்தியில் எடுத்துரைக்க ஆசைப்படுகிறேன் பெரிய மாணவர்களே இதில் இருக்கக்கூடிய வசனங்களை நான் பிரித்து உங்களிடத்துல பேச ஆசைப்படுகிறேன் பவுலடியார் முதலாவதாக மனைவிகளுக்கு பேச விரும்புகிறார் நீங்கள் ஒரு காரியத்தை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த நிருபத்தை அவர் எழுதுவது யாருக்கு என்றால் சிதறி இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்துவின் மக்களுக்கு விசுவாசிகளுக்கு ஆகவே அதை மனதிலே வைத்தவர்களாக இந்த பகுதியை நாம் பார்க்க வேண்டும் இப்பொழுது கிறிஸ்துவ குடும்பங்களிலே இருக்கக்கூடிய மனைவிகள் விசுவாச மனைவிகள் என்று நாம் பார்க்க வேண்டும் என்ன சொல்லுகிறார் என்றால் மனைவிகளை பார்த்து அவர்கள் தேவனுடைய பார்வையில விலையேற பெற்றவர்களா இருக்க வேண்டும் தேவனுடைய பார்வையில மிகவும் உயர்ந்தவர்களாக அவர்கள் காணப்பட வேண்டும் இதுதான் அவருடைய முதல் வாதமாக முதல் காரியமாக இருப்பதை நான் இங்கே பார்க்கிறேன் அனுபடினால 
அதை மையமாக வைத்து நாம் ஒரு சில காரியங்களை இன்றைக்கு பார்க்க இருக்கிறோம் வேத புத்தகம் வைத்திருக்கிறவர்கள் தயவு செய்து உங்களுடைய புத்தகத்தை திறந்து வைத்துக் கொள்ளும்படியாக நான் அன்பாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஒன்று பேதுரு ஒன்று பேதுரு முதலாவது மூன்றாவது அதிகாரம் ஒன்று பேதுரு மூன்றாவது அதிகாரத்தை தயவு செய்து நீங்கள் திறந்து உங்களுக்கு முன்பாக வைத்துக் கொள்ளும்படியாக நான் அன்பாக அழைக்கிறேன் அதில் இருக்கக்கூடிய வசனங்களை ஒன்றின் பின் ஒன்றாக நாம் பார்க்கலாம் முதலாவது வசனம் அந்தபடி மனைவிகளே உங்கள் சொந்த புருஷர்களுக்கு கீழ்ப்பிடிந்திருங்கள் அப்பொழுது அவர்களில் யாராவது திருவசனத்திற்கு கீழ்ப்பிடியாதவர்களாயிருந்தால் ஒரு ஒரு சபை என்று சொல்லுகிற பொழுது அது குடும்பங்களின் கூட்டு அப்படி குடும்பங்களின் கூட்டாக இருக்கிற பொழுது அந்த கூட்டான குடும்பத்தில் ஏதோ ஒரு குடும்பத்தில் இல்லை என்றால் இரண்டு குடும்பங்களில் புருஷர்கள் திருவசனத்திற்கு கீழ்ப்படியாதவர்களாக ஒருவேளை அவர்கள் விசுவாசிகளாக விசுவாசிகளாக இருந்து திருவசனத்திற்கு கீழ்ப்படியாதவர்களாக இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறது விசுவாசிகள் என்று சொல்லுகிற பொழுது தங்களுடைய நித்திய பயணத்தை இந்த பூமியில வாழ அவர்கள் ஆரம்பித்து விட்டார்கள் அப்படி அந்த நித்திய பயணத்தை நோக்கி போகிற பொழுது அவர்கள் புது வாழ்வை இந்த பூமிகளை காண்பிக்க வேண்டும் அந்த புது வாழ்வை காண்பிக்க வேண்டும் என்றால் திருவசனத்திற்கு அவர்கள் கீழ்ப்படிய வேண்டும் அப்படி பார்க்கின்ற வேளையில திருவசனத்திற்கு எல்லாரும் கீழ்ப்படிந்திருப்பார்கள் என்று நம்மால் உறுதியால் சொல்ல முடியாது ஒரு சிலர் ஒரு சில வசனங்களுக்கு கீழ்ப்படிந்திருப்பார்கள் ஒரு சில வசனங்களுக்கு கீழ்ப்படியாமல் இருப்பார்கள் ஆகவே திருவசனத்திற்கு கீழ்ப்படியாதவர்களான புருஷர்கள் இருப்பதற்கு குடும்பங்களிலே வாய்ப்பு உண்டு இப்பொழுது அதை மையமாக வைத்து பேதரு சொல்லுகிறார் மனைவிகளை பார்த்து உங்கள் சொந்த புருஷருக்கு கீழ்ப்படிந்திருங்கள் இந்த வார்த்தையை நீங்கள் தவறாக புரிந்து கொள்வதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது சில நாட்களுக்கு முன்பதாக ஒரு விசுவாச குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய கணவனும் மனைவியும் என்னிடத்துல பேசுகிற பொழுது மனைவி என்னிடத்துல சொல்லுகிறாள் என் புருஷன் இரவில மது அருந்துகிறான் யாருக்கும் தெரியாமல் மது அருந்தி கொண்டிருந்தான் இப்பொழுது என்னை மது சாப்பிடும்படியாக கட்டாயப்படுத்துகிறான் இது கர்த்தருக்கு பிரியமில்லாத காரியம் ஆகவே நான் செய்ய மாட்டேன் ஆனால் நான் முதல் அருந்தும்படியாக அவன் கட்டாயப்படுத்துகிறான் நான் கீழ்ப்படிய வேண்டுமா கீழ்ப்படிய கூடாதா இந்த இடத்துல கீழ்ப்படிதல் என்பது ஆங்கிலத்துல சப்மிசிவ் என்று போடப்பட்டிருக்கிறது சப்மிசிவ் என்று சொல்லுகிற பொழுது நாம் புருஷனுக்கு பெண்கள் விசுவாச பெண்கள் தங்கள் புருஷனுக்கு கீழ்ப்படிந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அவர் கொடுக்கின்ற அந்த அந்த பானத்தை அந்த மதுவை குடிக்க வேண்டும் என்று பொருள் அல்ல மாறாக அதை கட்டாயப்படுத்துகிறபடியினால நீ கனவீனமாக அவனை நடத்தாதபடிக்கு ஒருவேளை கோபத்தின் உச்சத்திலே அவன் கடந்து போய் உன்னை அடிப்பான் என்றால் பொறுமையாக அதை சகித்துக் கொள்வது முரட்டாட்டமாக உன்னிடத்துல காரியங்களை செய்வான என்றால் பொறுமையாக சகித்துக் கொள்வது ஆக அந்த சப்மிசிவ் என்கின்ற வார்த்தையை நாம் மிக தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் புருஷனை எதிர்த்து நிற்பது கூடாது ஆகவே முதலாவதாகவே என்ன சொல்லுகிறார் என்றால் உங்கள் சொந்த புருஷர்கள் திருவசனத்திற்கு கீழ்ப்படியாதவர்களாக இருப்பார்கள் என்றாலும் கூட நீங்கள் அடங்கி இருக்க பொறுத்து கொண்டிருக்க அடங்கி இருக்க பொறுத்து கொண்டிருக்க நிறைய நேரங்களில என்னை பார்த்து என்னுடைய புருஷன் மது அருந்தும்படியாக சொல்லுகிறான் அதை நான் கீழ்ப்படிய வேண்டுமா என்று கேட்பது அது சத்தியத்திற்கு புறம்பாக இருப்பதை மனசாட்சியை சொல்லும் ஆனால் சத்தியம் என்று சொல்லுகிறது என்றால் 
நீங்கள் சாப்பிடாமல் தான் இருக்க வேண்டும் நீங்கள் சாப்பிடாமல் இருக்கின்ற பொழுது அவன் என்ன தண்டனையை எந்த விதமான காரியத்தை உங்களுக்கு எதிராக செய்தாலும் நீங்கள் பொறுமையாக இருக்க வேண்டும் அடக்கமாக இருக்க வேண்டும் நீங்கள் என்னை பார்த்து கேட்கலாம் எவ்வளவு நாளைக்கு அதை குறித்து தான் நாம் இங்கே பார்க்க போகிறோம் அடுத்ததாக சொல்லிவிட்டு என்ன சொல்கிறார் என்று பார்க்கின்ற பொழுது பயபக்தியோடு கூடிய உங்கள் கற்புள்ள நடக்கையை அவர்கள் பார்த்து இந்த கற்பு என்கின்ற வார்த்தை தமிழில் சரீர பிரகாரமாக கெட்டு போவதை குறிக்கின்ற ஒரு வார்த்தையாக இருக்கிறது ஒரு பெண் சரீர பிரகாரமாக மாறுபட்ட வாழ்க்கையை செய்கிற பொழுது கற்பற்றவள் என்று சொல்லுவார்கள் ஆனால் அந்த விதத்தில் அந்த அர்த்தத்தில் இந்த இடத்துல அந்த வார்த்தை போடப்படவில்லை மாறாக நீ விசுவாசி நீ திருவசனத்திற்கு கீழ்ப்படுகின்ற பெண் அப்படி என்றால் திருவசனத்திற்கு கீழ்ப்படுகிற நீ எந்த நேரத்திலும் அந்த கீழ்ப்படுதல் என்கின்ற காரியத்திற்கு குறைவு வராதபடிக்கு ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் நம்முடைய சபையில தின தினசரி காலை தியான நிகழ்ச்சியில இந்த இந்த வாரத்தோடு நாம் தானியலுடைய தியானத்தை செய்து முடித்து விட்டோம் தானியல் முதலாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தை வாசிக்கிற பொழுது தானியல் தன்னுடைய சரீரத்தை ராஜாவினுடைய உணவு பதார்த்தங்களினாலும் வானத்தினாலும் தீட்டுப்படுத்தலாகாது என்று உறுதி கொண்டான் என்று வாசிப்போம் அவன் வானத்தினும் உணவில் மாத்திரமல்ல வேறு வேறு எந்த விதமான கர்த்தருக்கு பிரியம் இல்லாத எந்த ஒரு காரியமும் அவனுக்குள்ளாக வராதபடிக்கு தன்னை பாதுகாத்து கொண்டான் ஆக பயபக்தியோடு கூடிய உங்கள் கற்புள்ள நடக்க என்று சொல்லுகிற பொழுது பொறுத்து கொள்ளுதல் தாங்கிக் கொள்ளுதல் எதிர்ப்பை காண்பிக்காமல் இருத்தல் கோபப்படாமல் இருத்தல் வாயிலே அதிகமான வார்த்தைகளை பேசுதல் இவைகளை போன்ற காரியங்களை செய்து உங்கள் நடத்தை நீங்கள் விசுவாசி நீங்கள் திருவசனத்திற்கு கீழ்பிடிந்தவர் நீங்கள் திருவசனத்திற்கு கீழ்பிடிந்தவராக இருக்கிறபடினாலே திருவசனம் என்ன சொல்லுகிறதோ அதன்படி நீங்கள் எல்லாவற்றையும் செய்ய வேண்டும் அப்படியாய் செய்கிற பொழுது இரண்டாவது வசனம் போதனையின்றி மனைவிகளின் நடக்கையினாலே ஆதாயப்படுத்திக் கொள்வார்கள் இப்பொழுது போதனை என்ற வார்த்தை மாத்திரம் நான் எடுத்து முதலாவதாக உங்களிடத்தில் சொல்ல விரும்புகிறேன் எங்கே அந்த வார்த்தை போதனை என்ற வார்த்தை நாம் பயன்படுத்துவோம் என்றால் ஒரு சில வேலைகளில் கவுன்சிலிங் ஆலோசனைக்கு போவோம் புருஷனுக்கும் மனைவிக்கும் இருக்கக்கூடிய குடும்ப பிரச்சனைக்கு ஆலோசனை கவுன்சிலர் இடத்துல போவோம் இல்லை என்றால் போதனை என்று சொல்லுகிற பொழுது பிரசிமார்கள் போதிக்கின்ற போதனை சபையிலே பாஸ்டர் போதிக்கின்ற போதனை ஆக இவைகள் தான் போதனை பவுலடிய மன்னிக்க வேண்டும் பேதுரடிகளார் என்ன சொல்லுகிறார் என்றால் அந்த போதனைகள் திருவசனத்திற்கு கீழ்படியாதவர்களாக இருக்கக்கூடிய புருஷனை நீங்கள் ஆதாயப்படுத்திக் கொள்வதற்கு உதவாது என்றாக கவனிக்க வேண்டும் இங்க என்ன வார்த்தை போடப்பட்டிருக்கிறது என்றால் நீங்கள் ஆதாயப்படுத்திக் கொள்வது மாற்றுவது அல்ல என்னுடைய என்னுடைய புருஷன் முரட்டாட்டமான முரட்டாட்டம் உள்ளவனாக இருக்கிறான் தவறான காரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறான் அவன் விசுவாசி பலவீனத்தில் சிக்கி கொண்டிருக்கிறான் ஆகவே அவன் விடுதலை பெற வேண்டும் அது பிரச்சனையை தீர்ப்பது தீர்ப்பதற்கு முழுமையாக ஒத்துழைக்காது மாறாக நான் அவனை ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் நான் அவனை ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஆங்கிலத்திலே பார்ப்பீர்கள் என்றால் யூ ஷுட் வின் ஹிம் அவனை நீ ஜெயிக்க வேண்டும் உனக்காக அவன் எதற்கு பின்னால் போய் கொண்டிருக்கிறானோ அதை விட்டு அவன் உனக்கு பின்னால் எதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறானோ அதை விட்டு அவன் உன்னை பார்க்க வேண்டும் ஆக ஆதாயப்படுத்திக் கொள்வது என்பது இந்த புருஷனுக்கும் மனைவிக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த உறவின் இரகசிய தொடர்பு அதை அதை கண்களினால் பார்க்க முடியாது புருஷனுக்கும் மனைவிக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த தொடர்பை நாம் கண்களினால் பார்க்க முடியாது அது தொடர்பு அந்த தொடர்பிலே பல பல நூற்று கணக்கான உண்மைகள் புதைந்திருக்கிறது பெரிய மாணவர்களே அதில் ஒரு உண்மைதான் நீ ஆதாயப்படுத்திக் கொள்வது ஆக 
உன் புருஷனை நீ ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டுமே என்றால் போதனை பண்ணுகிறவர்களாலேயோ ஊழியக்காரர்களாயோ செய்வது சற்று கடினம் அவர்களுடைய கவுன்சிலிங் அவருடைய போதனை உன்னுடைய புருஷன் வெளியிலே வருவதற்கோ குற்ற உணர்வை பெற்றுக் கொள்வதற்கோ அது ஓரளவு ஏதுவாக இருக்கலாம் ஆனால் அவனை நீ உனக்கென்று ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் நீதான் பயபக்தியோடு கூடிய உங்கள் கற்புள்ள நடக்கையை தேவ வசனத்திற்கு கீழ்படியாமல் உன்னுடைய புருஷன் காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிற பொழுது நீ செய்வாய் என்றால் அவனை ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ள முடியும் ஆக இந்த முதல் ரெண்டு வசனங்களிலே நாம் அதிகமாக பார்க்க வேண்டியது ஆதாயப்படுத்திக் கொள்வது என் புருஷனை எனக்கு பின்னால் வரவழைப்பது என் புருஷனை என் கைவசப்படுத்துவது அவைகள் எல்லாம் நான் தவறு என்று சொல்லவில்லை ஒரு மனைவி என்னுடைய புருஷனை கைவசப்படுத்த வேண்டும் என்று நினைப்பது தவறு என்று நான் சொல்ல விரும்பவில்லை சரி இப்பொழுது சாதாரணமாக பெண்கள் எதை செய்வார்கள் என்றால் மூன்றாவது வசனத்தை பார்க்கிற பொழுது மயிரை பின்னி பொன் ஆபரணங்களை அணிந்து உயர்ந்த வஸ்திரங்களை உளுத்தி கொள்ளுதலாகிய புறம்பான அலங்கரிப்பு இன்றைக்கு நிறைய நேரங்களில பெண்கள் என்று சொல்லுகிற பொழுது தங்களை அழகாக அலங்கரித்து ஆக அழகாக அலங்கரித்து என்று சொல்லுகிற பொழுது என் அழகின் மூலமாக என் புருஷனை என் வசப்படுத்தி என் சரீரத்தின் மூலமாக என் புருஷனை என் வசப்படுத்தி இது இது தேவனுடைய நியமனம் ஒரு 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 மனைவியை பார்த்து ஒரு பெண்ணை பார்த்து அவளுடைய புருஷன் மயங்கி போவது என்பது அது அது ஒரு உண்மை ஒரு பெண்ணை பார்த்து ஆண் மயங்குவது என்பது மனைவியை பார்த்து புருஷன் மயங்குவது என்பது நிதர்சனமான உண்மை அங்கே அதிகமாக அலங்காரம் செய்வோம் என்றால் ஒரு பெண்ணானவள் செய்வாள் என்றால் தன்னை இன்னும் அழகாக காண்பிப்பாள் என்றால் புருஷன் மயங்குவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு ஆனால் பேதர் என்ன சொல்லுகிறார் என்றால் அந்த அலங்காரம் உங்களுக்கு அலங்காரமாக இருக்கக்கூடாது இதை ஒரு சில தவறாக எடுத்து போதிக்கிறார்கள் பெண்கள் ஆனவர்கள் அவர்கள் அலங்கரிக்க கூடாது அவர்கள் தலைமுடியை அழகாக வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது லிப்ஸ்டிக் போட்டுக்கொள்ளக்கூடாது முகத்தில் பவுடர் போடக்கூடாது இல்லை என்றால் இதை செய்யக்கூடாது அதை செய்யக்கூடாது என்று ஒரு சிலரை தவறாக போதிக்கிறார்கள் பேதர் என்ன சொல்லுகிறார் என்றால் அந்த அலங்காரங்கள் நீ செய்யலாம் ஆனால் அந்த அலங்காரங்கள் உன்னுடைய புருஷனை நீ வெற்றி பெறுவதற்கு ஏதுவாக உதவாது அந்த அழகு இருக்கிற பொழுது அந்த அழகை பார்த்து அவன் மயங்குகிற பொழுது ஒரு சில மணி நேரங்கள் அவனை நீ ஜெயிக்கலாம் அவன் மீண்டும் பழைய வழிக்கு போய்விடுவான் நான் சொல்லுகிற உதாரணம் சற்று கடினமாக இருக்கும் தவறாக இருக்கும் ஆனால் இதை நான் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்திற்குள்ளாக இருக்கிறேன் சில வருடங்களுக்கு முன்பதாக நான் என்னுடைய ட்ரைனிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே ட்ரைனிங் எடுத்துக்கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்களை அழைத்து கொண்டு ஒரு குறிப்பிட்ட பட்டணத்தில் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய குறிப்பிட்டப்பட்ட குறிப்பிடப்பட்ட ஒரு பட்டணத்தில் கடந்து போய் அங்கே எப்படி சிகப்பு சிவப்பு விளக்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய விபச்சாரிகள் எப்படியாக வாழ்க்கை நடத்துகிறார்கள் எப்படியாக மோசம் போகிறார்கள் என்ற காரியங்களை நேரிடையாக அவர்கள் புரட்சி பெற வேண்டும் என்று அழைத்து கொண்டு போனேன் அப்படி அழைத்து கொண்டு போன பொழுது அங்கே ஏறக்குறைய ஒரு பதினைந்து மாணவர்கள் என்னோடு வருகிறார்கள் நன்றாக வளர்ந்தவர்கள் படித்தவர்கள் அப்படி நாங்கள் கடந்து போகிற பொழுது அந்த வீதியின் வழியாக கடந்து போன பொழுது அங்கே நிறைய விபச்சாரிகள் தங்களுடைய வீடுகளின் வாசலில் நின்று கொண்டு போகிறவர்களே வருகிறவர்களே தங்களுடைய தாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய சிற்றின்பத்திற்காக அழைப்பு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் எல்லாரும் மிக மிக அழகாக தங்களை உடுத்தி விட்டு தங்களை தங்களை மிக அழகாக காண்பிப்பதற்காக வஸ்திரங்களை உடுத்தி கொண்டு நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அவருடைய நோக்கம் என்ன அந்த நோக்கத்தினுடைய கால என் காலம் என்ன நோக்கம் என்ன அந்த மனிதனை அந்த தெருவில் போய் கொண்டிருக்கக்கூடிய மனிதனை நான் கவர்ந்து இழுக்க வேண்டும் ஆனால் எவ்வளவு நேரத்திற்கு 
அதனால் தான் இந்த இடத்துல பேதுரு சொல்லுகிறார் மயிரை பின்னி பொன்னான ஆபரணங்களை அணிந்து உயர்ந்த வஸ் வஸ்திரங்களை உடுத்தி கொள்ளுதலாகிய புறம்பான அலங்கரிப்பு அலங்காரமாயிராமல் ஆக அவர் சொல்லுகின்ற காரியம் இந்த அலங்காரம் உங்களுக்கு கூடாது என்று அல்ல இந்த அலங்காரங்களை நீங்கள் அலங்காரமாக கருதி உங்கள் புருஷனை ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்று நினையாதிருங்கள் இதுதான் இதுதான் இங்கே சொல்லக்கூடிய போதனை நான் சில நேரங்களில கப்பல் செமினார் நடத்துகின்ற பொழுது நான் அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை என்னவென்றால் பெண்கள் தங்களை சுத்தமாக வைத்து அழகாக அலங்கரித்து தாங்கள் தங்களுடைய அழகை தங்களுடைய புருஷனுக்கு பூரணமாக கொடுக்க வேண்டும் என்று நான் சொல்லுவேன் ஆனால் அதை அவர்கள் அலங்காரமாக கருதி புருஷனை ஜெயிப்பா ஜெயிக்க முடியுமா என்றால் நூறுத்தனையாக முடியாது அதைதான் பேதுரு இங்கே சொல்லுகிறார் இப்பொழுது நான்காவது வசனத்தில் என்ன சொல்லுகிறார் என்றால் மூன்றாவது வசனத்தில் புறம்பான அலங்கரிப்பு என்று சொன்னார் அந்த புறம்பான அலங்கரிப்பினுடைய உள்ளான காரியம் அது நிலையான அலங்கரிப்பு அல்ல அந்த புறம்பான அலங்கரிப்பு அது அது அழிந்து போகின்ற அலங்கரிப்பு நிலையற்ற அலங்கரிப்பு நான்காவது வசனத்தில் அழியாத அலங்கரிப்பு என்று ஆரம்பிக்கிறார் புறம்பான அலங்கரிப்பு அழிந்து போகின்ற அலங்கரிப்பு அழியாத அலங்கரிப்பு ஆயிருக்கிற அந்த அந்த அழியாத அலங்கரிப்பு புறம்பானது அல்ல மாறாக சாந்தமும் அமைதலும் உள்ள ஆவி ஆகிய இருதயத்தில் மறைந்திருக்கிற குணமே இது மலை மறைந்திருக்கின்ற அலங்கரிப்பு இந்த மறைந்திருக்க கூடிய அந்த அலங்கரிப்பே உங்களுக்கு அலங்காரமா இருக்க வேண்டும் அதுவும் எந்த சூழ்நிலையில உன் புருஷனை நீ ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டுமே என்றால் உன் இருதயத்துல மறைந்திருக்கின்ற அழியாத அந்த அலங்கரிப்பு தான் உன் புருஷனை உன்னை ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ளும் அப்படி என்றால் புறம்பான அலங்கரிப்பு புறம்பான அலங்கரிப்பு அவசியம் அந்த புறம்பான அலங்கரிப்பு உனக்கு இருப்பது நல்லது ஆனால் உன் புருஷனை நீ ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் நிலையாக வார்த்தைகள் எல்லாம் மிக அழுத்தம் திருத்தமாக இங்கே பேதர் சொல்லுகிறார் அழியாத அலங்கரிப்பா இருக்கிற சாந்தமும் அமைதலும் உள்ள ஆவி ஆகிய இருதயத்தில் மறைந்திருக்கிற குணமே உங்களுக்கு அலங்காரமா இருக்க கடவுது பிறகு என்ன சொல்லுகிறார் பாருங்கள் அதுவே தேவனுடைய பார்வையில் விலையேற பெற்றது அப்போ ஏன் தேவனுடைய பார்வையில் அது விலையேற பெற்றது என்றால் தேவனுடைய சித்தாந்தமே கனவனும் மனைவியும் இருவரும் ஒருவராக மாற வேண்டும் என்பது அந்த இருவரும் ஒருவராக மாற வேண்டுமே என்றால் புருஷனுக்கும் மனைவிக்கும் இடைவெளி இல்லாத இணைப்பு தேவையாக இருக்கிறது புருஷனை மனைவியானவள் நிச்சயமாகவே ஆதாயப்படுத்த வேண்டும் அதில் எந்த விதமான மாற்றம் இல்லை அந்த விதமான ஆதாயம் எப்படி உள்ளான புறம்பான அலங்கரிப்பு அல்ல அழியாத உள்ளான அலங்கரிப்பினால புருஷனை ஒரு மனைவி ஆதாயப்படுத்துவாள் என்றால் அது நிமித்தமாக இருவரும் ஒருவராக மாறுவது என்பது நிகழக்கூடிய காரியம் இன்றைக்கு எத்தனையோ திருமண காரியங்களை நாம் பார்க்கின்றோம் பெரிய மாணவர்களே மிக அழகான நடிகைகள் ஜனவரி மாதத்துல திருமணம் செய்கிறார்கள் பிப்ரவரி மாதத்துல பிரிந்து போகிறார்கள் அழகு இல்லையா இருக்கிறது புறம்பான அழகு கணவனும் மனைவியும் ஒரே மாம்சமாய் மாறுவதற்கு அது ஒத்துழைக்காது புறம்பான அழகு கவர்ந்து இழுப்பதற்கு ஆற்றல் உள்ளது ஆனால் இருவரும் ஒருவராக மாறுவது என்பதற்கு மறைந்திருக்கக்கூடிய அந்த உள்ளான அழகு நிலையான அழகு அவசியமாக இருக்கிறது பெரிய மாணவர்களே அதை தேவன் விரும்புகிறார் அதுவே தேவனுடைய பார்வையிலே விரையர் பெற்றது அந்த அழகு இருக்கிற பட்சத்துல புருஷனும் மனைவியும் இருவரும் ஒரு மாம்சமாய் மாறுகிறார்கள் இதை சொல்லி முடித்துவிட்டு ஐந்தாவது வசனத்தை போகிற போகிற பொழுது இங்கே ஒரு சில உதாரணங்களை அதற்கு கொண்டு வந்து கொடுக்கிறார் பேதுரடிகளார் இப்படியே பூர்வத்தில் தேவனிடத்தில் நம்பிக்கையாயிருந்த பரிசுத்த ஸ்திரீகளும் தங்களுடைய புருஷர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து தங்களை அலங்கரித்தார்கள் அப்படின்றால் என்ன அர்த்தம் கேட்டீங்கன்னா அவருடைய இருதயத்திலே மறைந்திருக்கிற மறைந்திருந்த 
சாந்தமும் அமைதலும் உள்ள ஆவி சாந்தமும் அமைதலும் உள்ள அந்த ஆவி அவர்களுக்குள்ளாக இருந்தபடினாலே அந்த அலங்காரத்தோடு அவர்கள் தங்கள் புருஷனை அவர்கள் ஆதாயப்படுத்தி கொண்டார்கள் அந்த இடத்துல ஸ்திரீகள் என்று போடப்பட்டிருக்கிறபடினாலே பேதரனுடைய மனதில் ஒரு சில பெண்கள் ஒரு சில புருஷர்கள் ஒரு சில தம்பதிகள் இருந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் இங்கே ஒரே ஒரு உதாரணத்தை சொல்லுகிறார் அந்தபடியே சாரால் ஆபிரகாமை ஆண்டவன் என்று சொல்லி அவனுக்கு கீழ்ப்படிந்திருந்தார் நீங்கள் நன்மை செய்து ஒரு ஆபத்துக்கும் பயப்படாதிருந்தீர்கள் ஆனால் அவளுக்கு பிள்ளைகளாயிருப்பீர்கள் என்ன சொல்லுகிறார் சாரால் ஆபிரகாமை ஆண்டவன் என்று சொல்லி அவனுக்கு கீழ்ப்படிந்திருந்தார் அது கீழ்ப்படிந்திருந்தால் என்பதற்கு நிறைய வசனங்கள் நிறைய சம்பவங்களை நம்மால் சொல்ல முடியும் ஆனால் நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் என்றால் கீழ்ப்படிந்தா கீழ்ப்படிந்திருந்தால் என்பதை சற்று தள்ளி வைத்துவிட்டு சாரால் தன் புருஷனை ஆதாயப்படுத்தி கொண்டால் என்று பார்க்கின்ற வேளையில அது மிகவும் உற்சாகம் தரக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆபிரஹாமுக்கு வயது கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறது சாராலுக்கும் வயது கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறது பிள்ளை இல்லாமல் இருக்கிறார்கள் ஆனால் ஆபிரஹாம் சாராலை நோக்கி கோபப்படவில்லை அப்படின்றால் சாராலுக்கும் ஆபிரஹாமுக்கும் அப்பேற்பட்ட ஒரு உறவு இருந்தது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல அது ஒரு தவறான முடிவாக இருந்தாலும் கூட சாரால் கடந்து வந்த ஆபிரஹாம் இடத்துல ஆகாரை தன்னுடைய சேர்த்து கொள்ளும்படியாக சொன்ன பொழுது ஆபிரஹாம் அதை கேட்கிறான் எதன் விளைவாக சாரால் ஆபிரகாமை ஆதாயப்படுத்திக் கொண்டார் எப்படி ஆதாயப்படுத்திக் கொண்டால் கீழ்ப்படிந்து இருதயத்துல இருக்கக்கூடிய சாந்தமும் அமைதலும் இப்பொழுது என்ன அடுத்ததாக பார்க்கிறோம் என்றால் ஆறாவது வசனத்தில் அந்தபடியே சாரால் ஆபிரஹாமை ஆண்டுன்னு சொல்லி அவனுக்கு கீழ்ப்படிந்திருந்தால் நீங்கள் நன்மை செய்து ஒரு ஆபத்துக்கும் பயப்படாது இருப்பீர்கள் என்றால் அவளுக்கு பிள்ளைகளாயிருப்பீர்கள் இந்த பயம் எங்கிருந்து வருகிறது ஆறாவது வசனத்துல என்றால் ஓ என் புருஷன் இப்படியே இருந்து கொண்டிருப்பான் என்றால் என்னவாகும் என் எதிர்காலம் என்னவாகும் குடும்பம் என்னவாகும் இவன் கீழ்ப்படியாதவனாக இருக்கிறானே கீழ்ப்படியாதவனாக இருக்கிறானே திருவசனத்திற்கு கீழ்ப்படியாதவனாக இருக்கிறானே இப்படி நீங்கள் நினைத்து நினைத்து பயந்து 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 வாழ்க்கை நடத்துவீர்கள் என்றால் அடிக்கடி நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் என்றால் அந்த புருஷனுக்கு நீங்கள் சப்மிசிவாக கீழ்ப்படியாமல் இருப்பதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் வரும் பிறகு மாம்சத்துல வெளியரங்கமான அலங்காரத்தை காண்பித்து அவனை கவர்ந்து இழுக்க நீங்கள் முயற்சிப்பீர்கள் அந்த கவர்ச்சியில சற்று சற்று பலம் இருக்கிறது அந்த கவர்ச்சியில விழுந்து போகிற புருஷர்கள் இருப்பார்கள் ஆனால் அவர்கள் தங்களுடைய மனைவிகளை உண்மையாகவே நேசிப்பார்களா என்றால் அதை குறித்த சந்தேகம் எனக்கு அதிகமாக இருக்கிறது பிரியமானவர்களே நான் நான் அறிந்த ஒரு ஒரு ஊழியக்காரன் பார்ப்பதற்கு மிகவும் கம்பீரமாக மிகவும் சௌந்தரியமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊழியக்காரன் அவருடைய மனைவியை பார்ப்பீர்கள் என்றால் அந்த மனைவிக்கும் அழகு என்கின்ற வார்த்தைக்கும் வெகு தூரம் எந்த ஒரு மனிதனும் அந்த தம்பதிகளை பார்க்கின்ற வேளையில எப்படி இவர்கள் இருவரும் வாழ்கிறார்கள் என்றுதான் கேட்பார்கள் அவ்வளவு அழகுள்ளவராக அவர் காணப்படுகிறார் அவ்வளவு அழகற்றவளாக அவர் காணப்படுகிறார்கள் ஆனால் அவருடைய வாழ்க்கையை பார்த்து நான் அநேக காரியங்களை கற்றுக்கொண்டேன் என்ன வெளியரங்கமான அழகு அவளுக்கு இல்லை உள்ளரங்கமான அழகு வெளியில் காணப்படக்கூடிய அழகு கவர்ந்து இழுக்கும் ஆதாயப்படுத்தாது இருதயத்திற்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அழகு சில வேலைகளை கவர்ந்து இழுக்காது உண்மைதான் ஆனால் ஆதாயப்படுத்தும் அடுத்ததாக அடுத்த பகுதிக்குள்ளாக கடந்து போவோம் அடுத்த பகுதி ஏழாவது வசனத்துல இப்பொழுது பேதரு புருஷர்களுக்காக பேசுகிறார் புருஷர்களை நோக்கி பேசுகிறார் அந்தபடி புருஷர்களே அந்தபடி என்ற வார்த்தை எப்படியாக வருகிறது என்றால் மனைவி இப்படியாய் செய்கிற பொழுது புருஷனானவளும் இப்படியாக செய்ய வேண்டும் அந்த இருவரும் சேர்ந்து செய்கின்ற வேலையில ஒருவர் மாத்திரமே மற்றொருவர் இல்லை என்றால் அது அது சரியான பொருத்தம் அல்ல இருவரும் சேர்ந்து செய்ய வேண்டும் அந்தபடியே எப்படி நான் மனைவிக்கு இந்த ஆலோசனையை கொடுக்கிறேனோ அப்படியாகவே 
புருஷர்களுக்கு நான் கொடுக்க விரும்புகிறேன் என்ன ஒரு சில குடும்பங்களில மனைவியானவள் பலவீன பாண்டமா இருக்கலாம் பலவீன பாண்டம் என்று சொல்லுகிற பொழுது என்ன பொருள் ஒருவேளை கோபக்காரியாக இருக்கலாம் இல்லை என்றால் அதிகமாக வாய்த்துடுக்காக பேசக்கூடியவளாக இருக்கலாம் இல்லை என்றால் புருஷனை அறிந்து கொள்ள அறிந்து அறிந்து கொள்ள முடியாதவளாக இருக்கலாம் கடன் வாங்குகிறவளாக இருக்கலாம் பொய் பேசுகிறவர்களாக பேசுகிறவளாக இருக்கலாம் ஆக மனைவியானவள் பலவீன பாண்டமாய் இருக்கிறபடியால் உங்கள் ஜெபங்களுக்கு தடை வராதபடிக்கு நீங்கள் விவேகத்தோடு அவர்களுடனே வாழ்ந்து என்று சொல்லுகிறார் பலவீன பாண்டம் என்று சொல்லுகிற பொழுது அந்த பாண்டம் என்கின்ற வார்த்தை சரீரத்தை குறித்து சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை நாம் எந்த ஒரு தேசத்திலும் கடந்து போய் ஆண்களையும் பெண்களையும் பார்ப்போமே என்றால் ஆண்கள் வளர்த்தியாயிருப்பார்கள் தொண்ணூத்தொன்பது சதவீதம் அப்படியாக இருப்பார்கள் ஆண்கள் வளர்த்தியாக இருப்பார்கள் பெண்கள் ஆண்களை விட்ட உயரத்திலே குறைவாயிருப்பார்கள் ஆண்கள் சற்று அதிகமான எடை போடுகிறவர்களாக இருப்பார்கள் பலசாலிகளாக இருப்பார்கள் பல காரியங்களை செய்வதற்கு ஆற்றல் உள்ளவர்களாக இருப்பார்கள் சரீர பிரகாரமாக பெண்கள் அப்படியாக இருப்பதற்கு வாய்ப்பு சற்று குறைவு ஆக பலவீன பாண்டம் என்று சொல்லுகிற பொழுது கர்த்தருடைய அமைப்பு அப்படியாக இருக்கிறது அது உண்மைதான் அதோடு இராதபடிக்கு அவர்களுடைய எமோஷன்ஸ் அவருடைய உள்ளான மனதிலே ஏற்படக்கூடிய சலனங்கள் அது கூட சில வேலைகளில பலவீனமாக தான் காணப்படுகிறது இப்பொழுது என்ன நடக்கிறது என்றால் மனைவியானவள் பலவீனம் உள்ளவளாக இருக்கிற பொழுது புருஷன் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் விவேகத்தோடு விவேகத்தோடு அவளை கையாள வேண்டும் விவேகத்தோடு என்றால் அவளை புரிந்து கொண்டு ஒரு புருஷன் தன்னுடைய மனைவியை புரிந்து கொள்ளாதபடிக்கு அவளோடு சேர்ந்து வாழ வேண்டும் என்று விரும்புகிற பட்சத்துல அது உண்மையாய் வாழ்கின்ற ஒரு வாழ்க்கையாக இராது நான் அறிந்த பல நேரங்களிலே நான் குடும்பங்களுக்கு கணவன் மனைவி தம்பதிகளுக்கு ஆலோசனை கொடுக்கிற பொழுது நான் பார்த்த உண்மை அநேக பெண்கள் கட்டாயத்தினால புருஷனோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அநேக பெண்கள் கல்யாணம் நடந்து முடிந்து விட்டதே உலகம் பார்த்து விட்டதே பிள்ளைகள் பிறந்து விட்டார்களே ஆகவே நான் வாழ வேண்டும் அது உண்மையான ஒரு காரியமாக நான் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது புருஷனை பார்த்து இந்த புருஷன் எனக்கு தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட ஸ்லாக்கியம் தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட ஈவு என்னுடைய புருஷன் என்று நினைத்து ஒரு பெண்ணானவள் வாழ்க்கை நடத்த வேண்டும் கட்டாயத்தினால் அல்ல என் கலாச்சாரத்துல புருஷனை விட்டு நான் கடந்து போய் விடுவேனே என்றால் என்னை குறித்து தவறாக பேசுவார்கள் ஆகவே விவாகரத்து செய்வதற்கும் எனக்கு தைரியம் இல்லை ஆகவே சேர்ந்து வாழ்ந்து தொலைக்கிறேன் என்று நினைக்கக்கூடிய பெண்கள் இன்றைக்கு நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் பெரியமானவர்களே புருஷர்களே நீங்கள் விவேகத்தோடு நடப்பீர்கள் என்றால் அந்த விபத்தை தவிர்க்கலாம் உங்கள் மனைவிகளை புரிந்து கொள்ளுங்கள் என்ன சொல்லுகிறார் முதலாவதாக அவர்கள் பலவீனமானவர்கள் தான் அவர்கள் பலவீனமானவர்கள் தான் சில வேலைகளில வீட்டை விட்டு புறப்படுகிற பொழுது காரில காரின் சக்கரத்துல காற்று இல்லை என்றால் உடனே கொண்டு போய் காற்று அடிக்கிறோம் காற்று அடித்த பிறகு அந்த வண்டி ஓடுவதற்கு தயாராக இருக்கிறது ஒருவேளை அந்த டயரில் பங்கர் இருக்குமே என்றால் நாம் காற்று அடித்தாலும் அது இறங்கி கொண்டே இருக்கும் ஒரு சில வேலைகளில் டயர் தேய்ந்து 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 போய் அது தேய்ந்து போன டயராக இருக்குமே என்றால் எப்படியாகிலும் காற்று லீக் ஆகி கொண்டே இருக்கும் நான் எதற்காக இதை சொல்லுகிறேன் என்றால் சில பெண்கள் பலவீனமானவர்கள் தான் ஒரு சில பெண்கள் பலவீனத்திலிருந்து முன்னேறுகிறார்கள் பல பெண்கள் பலவீனமானவர்கள் தான் அது ஒரு உண்மை பெண்ணானவள் பலவீனமா இருக்கிறாள் என்பது உண்மை அதை ஆண் அங்கீகரிக்க வேண்டும் முதலாவதாக அவன் அதை அங்கீகரித்தால் தான் அதுதான் விவேகத்தோட நான் அங்கீகரித்து செய்கிறேன் உங்கள் காலில ஒரு முள் குத்தி கொண்டிருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அந்த முல்லை நீங்கள் எடுப்பதா என்றால் எப்படி எடுப்பீர்கள் விவேகத்தோடு எடுப்பீர்கள் 
அந்த முல்லை எடுப்பதற்காக ஒரு கத்தியை கொண்டு வந்து உங்கள் பாதத்தை அறுத்து அதை முரட்டாட்டமாக வெளியில் எடுப்பீர்களா இல்லை அது விவேகமான காரியம் அல்ல உங்கள் கால் உங்கள் காலிலே முள் இருக்கிறது அதை விவேகத்தோடு எடுக்க வேண்டும் அதைதான் அந்தபடியே புருஷர்களே மனைவியானவள் பலவீன பாண்டமா இருக்கிறபடியினால் அது உண்மை சரி இப்பொழுது நீங்கள் விவேகத்தோடு செய்யாமல் இருப்பீர்கள் என்றால் முரட்டாட்டமாக மனைவி பலவீனமாக இருக்கிறபடினாலே அவளை கையாளுவீர்கள் என்றால் கோபத்தினாலே கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய பலத்தினால இரண்டு கரங்களினால முரட்டாட்டமாக அவளை அடிப்பீர்கள் என்றால் கோபத்தின் உச்சத்திற்கு கடந்து போய் வாயின் வார்த்தைகளினால அதிகமாக பேசி துன்பப்படுத்துவீர்கள் என்றால் எதை சாதிக்க போகிறீர்கள் எதை சாதிக்க போகிறீர்கள் என்றால் உங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை அது குலைந்து போகும் அதுதான் சொல்லுகிறார் ஜபங்களுக்கு தடை வராத பிடிக்கு உனக்கும் உன் தேவனுக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவுக்கு தடை வந்துவிடும் நீ உன்னுடைய மனைவியை அவள் பலவீனமானவள் என்பதை உணர்ந்து விவேகமாக நீ காரியங்களை செய்வாய் என்றால் உனக்கு தேவனோடு இருக்கக்கூடிய தொடர்பு நிலையாக இருக்கும் அதை உணராதபடிக்கு நீ காரியங்களை செய்வாய் என்றால் உனக்கும் தேவனுக்கும் இருக்கக்கூடிய தொடர்பு பாதிக்கும் இரண்டாவதாக நீங்கள் விவேகமாக இல்லாமல் இருப்பீர்கள் என்றால் அவர்களோடு சேர்ந்து இருப்பீர்கள் ஆனால் சேர்ந்து வாழ மாட்டீர்கள் உங்கள் மனைவி உங்களோடு சேர்ந்து இருப்பாள் ஆனால் சேர்ந்து வாழ்வதில்லை கடமைக்காக வாழ்வாள் உங்களோடு உறங்குவது உங்களுக்கு சேவை செய்வது எல்லா எல்லா காரியத்திலேயும் ஒரு கடமை இருக்குமே தவிர்த்து அங்கே காதல் இருக்காது சேர்ந்து வாழ்ந்து சேர்ந்து இருப்பதற்கும் சேர்ந்து வாழ்வதற்கும் நிறைய இடைவெளி இருக்கிறது பெரிய மாணவர்களே சேர்ந்து இருப்பவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து வாழ்பவர்கள் என்று அர்த்தம் அல்ல சேர்ந்து வாழ்பவர்கள் என்றால் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் தாங்கி ஒரே நோக்கத்தோடு கடந்து போகின்ற இருவரும் ஒருவராய் இருக்கக்கூடிய ஒரு அனுபவம் பேதரு சொல்லுகிறார் நீங்கள் விவேகத்தோட இருப்பீர்கள் என்றால் பெண்ணுக்கு பேசும் பொழுது அவர் சொன்ன காரியம் கர்த்தர் விரும்புகின்ற அலங்காரம் இப்பொழுது ஆணுக்கு பேசுகின்ற பொழுது கர்த்தர் விரும்புகின்ற விவேகம் அந்த விவேக மாத்திரம் இருக்குமே என்றால் அவர்களோடு நீங்கள் சேர்ந்து வாழ்ந்து உங்களுடனே கூட அவர்களும் நித்திய ஜீவனாகிய கிருபியை சுதந்திரித்துக் கொள்வார் கொள்கிறவர்படினால் அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கணத்தை செய்யுங்கள் இரண்டு காரியங்களை ரெகக்னைஸ் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் உன்னுடைய மனைவி பலவீனமாக இருக்கின்ற பொழுது அவள் பலவீனமாக தான் இருக்கிறாள் அதை தான் பலப்படுத்த வேண்டும் ஒரு ஒரு நான் முதலில் சொன்ன உதாரணத்தின்படி காரிலே காற்று காரின் டயரிலே காற்றிலே என்றால் காற்று அடிப்பதைப் போல மனைவிக்கு பலத்தை கொடுக்க முடியாது முடியாத ஒரு காரியம் என்னுடைய சபையில ஒரு சகோதரி இருந்தார்கள் அவர்களுக்கு திருமணமானது பிறகு அவளுக்கு பிள்ளை பிறந்தது அந்த அந்த பிள்ளையினுடைய சரீரத்துல குறைபாடு இருக்கிறபடினால அந்த குறைபாட்டை தாங்கி அந்த தாயானவள் இன்னும் அந்த மகளை நேசித்து பாதுகாத்து வளர்த்து கொண்டிருக்கிறாள் அது அது ஒரு பலவீனம் அந்த பலவீனத்தை அந்த தாய் உணர்ந்து விவேகமாய் நடக்கின்றபடியினாலே அதுதான் தாங்குவது புருஷன் என்பவன் பலவீனமா இருக்கக்கூடிய மனைவியை பலப்படுத்த வேண்டும் என்பதை விட பலம் கொடுக்கிறவனாக பலவீனமாய் அவள் இருக்கிறாள் நான் பக்கத்தில் நின்று அவளை பலப்படுத்துகிறேன் அது முதலாவதாக நினைவு கூற வேண்டும் இரண்டாவதாக அவளும் என்னோட கத்தருடைய கிருபையிலே சுதந்திரவாளியாக இருக்க வேண்டியவள் அப்படி என்றால் அவளை நான் கர்த்தருக்குள்ளாக நடத்த வேண்டும் நல்ல புருஷன் தன்னுடைய மனைவியை கர்த்தருக்குள்ளாக நடத்த வேண்டும் என்று பிரயாசப்படுவார் தன்னுடைய மனைவி கர்த்தருக்குள்ளாக வளர்வதை பார்த்து சந்தோஷப்படுகிற புருஷன் பாக்கியவான் தன்னுடைய மனைவி கர்த்தருக்குள்ளான சீஷத்துவத்துல அவள் மிளறுவதை பார்க்கிற பொழுது நாளுக்கு நாள் பலம் அடைவதை பார்க்கிற பொழுது தேவனோடு நடப்புதுல வாஞ்சை கொண்டவளாக அவள் மாறுவதை பார்க்கிற பொழுது அதை பார்த்து மகிழ்கிற புருஷன் பாக்கியவான் இரண்டு உண்மைகள் 
திருவசனத்திற்கு கீழ்ப்படியாத புருஷர்கள் விசுவாசிகளின் குடும்பத்தில் இருப்பதற்கு வாய்ப்பு உண்டு பலவீனமான மனைவிகள் கிறிஸ்தவ குடும்பங்களில இருப்பதற்கு வாய்ப்பு உண்டு இந்த இந்த சூழ்நிலையிலே நாம் நல் நடக்கையை காண்பிக்க வேண்டும் நமக்கு விரோதமாக குறை சொல்லுகிறவர்கள் குற்றம் சொல்லுகிறவர்கள் எல்லாரும் வெளியில இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதன் மத்தியிலே நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற பொழுது நல் நடக்கையை காண்பிக்க வேண்டும் என் புருஷன் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாதவன் ஆனால் நல் நடக்கையை நான் காண்பிக்க வேண்டும் என் மனைவி பலவீனமானவள் நான் நல் நடக்கையை காண்பிக்க வேண்டும் சரி இப்பொழுது மனைவிக்கும் புருஷனுக்கும் சொல்லி முடித்த பிறகு எட்டு ஒன்பது வசனங்களில பொதுவாக இருக்கக்கூடிய எல்லா விசுவாசிகளுக்கும் இங்கே யாரெல்லாம் வருகிறார்கள் என்றால் என்னை பொறுத்த அளவில குடும்பத்தை சார்ந்தவர்களும் குடும்பத்தின் முதல் சுற்றிலே இருக்கக்கூடியவர்கள் புருஷன் மனைவி பிள்ளைகள் குடும்பம் புருஷனுடைய தாய் தகப்பன் புருஷனுடைய உறவுகள் உடன்பிறப்புகள் மனைவினுடைய தாய் தகப்பன் அவருடைய உறவுகள் உடன்பிறப்புகள் இவர்கள் எல்லாரும் கூட குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் அவர்கள் இரண்டாவது வட்டத்திலே வருகிறார்கள் முதல் வட்டம் என்பது புருஷன் மனைவி பிள்ளைகள் மற்றவர்கள் எல்லாம் இரண்டாவது வட்டத்திலே வருகிறார்கள் இப்பொழுது இது ஒரு குடும்பத்தின் வட்டம் இரண்டு வட்டங்கள் அடங்கிய ஒரு குடும்ப வட்டம் இப்படியாக பல சேர்கிற பொழுதுதான் சபையாக மாறுகிறது இப்பொழுது பேதரடிகளார் குடும்பத்திற்கும் குடும்ப பெரிய வட்டத்திற்கும் பெரிய வட்டங்கள் அடங்கி இருக்கக்கூடிய சபையாகிய குடும்பத்திற்கும் சேர்த்து இப்பொழுது பேச விரும்புகிறார் எட்டு ஒன்பது வசனங்கள் என்ன சொல்லுகிறார் என்றால் நீ விசுவாசியாக நல் நடக்கையிலே உன்னை காண்பிக்க வேண்டுமே என்றால் ஆசீர்வாதமானவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஆசீர்வாதமானவர்கள் எனக்கு வாசனை திரவியங்கள் என்றால் மிகவும் பிடிக்கும் வாசனை திரவியங்களை நான் அதிகமாக நாடுவேன் அந்த வாசனை திரவியங்கள் என் மேல் இருக்கின்ற பொழுது நறுமணம் வீசிக்கொண்டே இருக்கிறது ஆனால் நான் வெயிலிலே கடந்து போய் வேர்வையோடு நான் திரும்பி வருவேனே என்றால் என்னுடைய நறுமணம் அங்கே இருக்காது ஆக அந்த வாசனை திரவியங்கள் பெர்ஃபியூம் எல்லாம் சில நேரங்களில சில மணி நேரங்கள் மாத்திரமே வாசனையை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஆனால் ஒரு விசுவாசியை தேவன் ஆசிர்வதிக்கிற பொழுது அந்த ஆசீர்வாதத்தின் விளைவு அவன் ஆசீர்வாதமாக காணப்பட வேண்டும் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டீர்கள் ஆசீர்வாதமாக இருக்க வேண்டும் அப்படி என்றால் எந்த ஒரு விசுவாசியும் அவன் போகிற இடமெல்லாம் நிலையான ஆசீர்வாதமாக அவன் காணப்பட வேண்டும் ஒரு பெர்ஃபியூமை போல அல்ல சில மணி நேரங்கள் சுகந்த வாசனையை தரக்கூடிய அந்த ஒரு அனுபவம் அல்ல நீங்கள் ஆசீர்வாதமாக இருக்க வேண்டும் சரி எந்த ஒரு சூழ்நிலையில நீங்கள் ஆசீர்வாதமாக இருக்க வேண்டும் அதை ஒன்பதாவது வசனத்துல சொல்லுகிறார் அதை சொல்லிவிட்டு நான் எட்டாவது வசனத்திற்கு வருகிறேன் தீமைக்கு தீமையும் அப்படி என்றால் தீமை செய்கிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் உதாசனத்திற்கு உதாசனையும் உதாசனமும் அப்படி என்றால் உதாசீனப்படுத்துகிறவர்கள் தீமை செய்கிறவர்கள் உதாசீனப்படுத்துகிறவர்கள் உதாசீனப்படுத்துகிறவர்கள் உங்களை அவமானப்படுத்துகிறவர்கள் நிந்தைப்படுத்துகிறவர்கள் குறைத்து செய்கிறவர்கள் இதுதான் பாருங்க இன்னைக்கு இந்த சிறிய வட்டத்திலையும் பெரிய வட்டத்திலையும் சபையாகிய வட்டத்திலையும் காணப்படக்கூடிய காரியம் எத்தனை நேரத்துல மாமியார் சொல்றாங்க என்னை என் மருமக மதிக்கிறதே இல்லை என்ன உங்க அம்மா மதிக்கிறதே இல்லை இது சாதாரணமாக வரக்கூடிய குற்றச்சாட்டுகள் அல்லவா என்னை மதிப்பதில்லை நான் எவ்வளவுதான் பொறுத்து பொறுத்து போறது ஒரு கஷ்டத்துக்கு மேல இன்னொரு கஷ்டம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாளே என் மருமக இவைகள் எல்லாம் நடைமுறையிலே நடக்கக்கூடிய சாத்தியங்கள் இந்த உலகத்துல நூற்றுக்கு நூறு இரண்டு பேர் பொருந்தி போவார்கள் என்று சொல்ல முடியுமா என்றால் முடியாது ஆனால் பொருந்தி போக வேண்டும் கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த உறவில அவர்களுடைய சரீரமும் 
அவர்கள் தேவனுக்கு முன்பாக செய்த பொருத்தனையும் தேவன் அவர்களுக்கு நியமித்த நியமனமாகிய இருவரும் ஒருவராக மாறுகின்ற இந்த மூன்று காரியங்களும் கணவனுக்கு மனைவிக்கும் இருக்கிறது ஆனால் கணவன் மனைவி தவிர்த்து மற்ற உறவுகளில அந்த காரியங்கள் காணப்படவில்லை ஒரு ஒரு மகனையும் ஒரு தகப்பனையும் பார்த்து அவர்கள் இருவரும் ஒரு மாம்சமா இருப்பார்கள் என்று தேவன் சொல்லவில்லை ஒரு சகோதரனையும் சகோதரனையும் பார்த்து அவர்கள் இருவரும் ஒரு மாம்சமா இருப்பார்கள் சொல்லவில்லை ஆனால் புருஷனுக்கும் மனைவிக்கும் எந்த அளவிலே ஒருமனம் இருந்து அங்கே வாழ்க்கை நடக்கிறதோ அப்படியாகவே சிறு வட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த குடும்பத்திற்கும் அடுத்த வட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த குடும்பத்தின் பரப்புக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு அந்யோன்யம் இருக்க வேண்டும் அப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் உங்களுக்கு தீமை செய்கிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் உங்களை உதாசீனப்படுத்துகிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் உணர வேண்டும் என் குடும்பத்தில் எனக்கு தீமை செய்கிறவர்களும் என்னை உதாசீனப்படுத்துகிறவர்களும் இருக்கிறார்கள் என்பதை நான் உணர வேண்டும் என் சபையில எனக்கு தீமை செய்கிறவர்களும் என்னை உதாசீனப்படுத்துவர்களும் இருப்பதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் உண்டு என்பதை நான் உணர வேண்டும் அதை உணர்ந்து அதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் அதைதான் எட்டாவது வசனத்திலே சொல்லுகிறார் நீங்கள் எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டவர்களும் இரக்கம் உள்ளவர்களும் சகோதர சிநேகம் உள்ளவர்களும் மன உருக்கம் உள்ளவர்களும் இணக்கம் உள்ளவர்களுமாய் இருக்க வேண்டும் அதை நான் உணர வேண்டும் முதலாவதாக அதுதான் நான் உணர வேண்டிய காரியம் எனக்கு தீமை செய்யக்கூடிய மாமியார் எனக்கு தீமை செய்யக்கூடிய மருமகள் எனக்கு தீமை செய்யக்கூடிய சகோதரன் எனக்கு எனக்கு உதா என்னை உதாசீனப்படுத்தக்கூடிய என்னுடைய மருமகள் என்னை உதாசீனப்படுத்தக்கூடிய என்னுடைய மாமனார் மாமியார் எந்த விதமான வார்த்தைகள் அங்கே கடந்து வந்தாலும் சரி எனக்கு தீமை செய்கிறவர்கள் உதாசீனப்படுத்துகிறவர்கள் ஆனால் நான் குடும்பமாக இருக்கிறபடியினால சிறிய குடும்பம் இணைந்த பெரிய குடும்பமா இருக்கிறபடியினாலே பல குடும்பங்கள் இணைந்து சபையாக இருக்கிறபடியினால ஒருமணப்பட்டவர்களாக நான் இருக்க வேண்டும் இரக்கம் உள்ளவர்களாக நான் இருக்க வேண்டும் சகோதர சிநேகம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் மன உருக்கம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் இணக்கம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் அதுல மாற்று கிடையாது உண்மைகள் ஒன்றோடு ஒன்று இங்கே எதிராக நிற்பதை பார்க்கிறோம் தீமை செய்கிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் உதாசீனப்படுத்துகிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் நாம் இணக்கம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் அது முடியுமா என்றால் அது முடியும் என்றுதான் ஒன்பதாவது வசனத்தின் பிற்பகுதிகளை சொல்லுகிறார் தீமைக்கு தீமையையும் உதாசனத்திற்கு உதாசனத்தையும் சரி கட்டாமல் ஆக தீமைக்கு தீமை செய்ய வேண்டும் என்கின்ற எண்ணம் உன்னை விட்டு வெளியேற வேண்டும் என்னை பார்த்து இப்படியாக அவள் சொன்னபடியினாலே நான் அவளை பார்த்து இப்படியாக சொன்னால்தான் என் மனது சந்தோஷமாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறவள் விசுவாசி அல்ல என்னை இவ்வளவு கேவலமாக பேசின அவள் அவன் நான் எப்படியாகிலும் மீண்டும் பேசினால்தான் எனக்கு தூக்கம் வரும் எனக்கு சாப்பாடு என் வயிற்றுக்குள்ளாக போகும் என்று நினைக்கக்கூடியவன் விசுவாசி அல்ல நினைக்கக்கூடியவள் விசுவாசி அல்ல தீமைக்கு தீமையும் உதாசனத்திற்கு உதாசனத்தையும் சரி கட்டாமல் அது தேவ நியதி அல்ல அது மனித நியதி அது பிசாசி நியதி ஒருமனப்பட்டவர்களாக இரக்கம் உள்ளவர்களாக சகோதர சிநேகம் உள்ளவர்களாக மன உருக்கம் உள்ளவர்களாக இணக்கம் உள்ளவர்களாக வாழ வேண்டும் என்றால் தீமைக்கு தீமையும் உதாசனத்திற்கு உதாசனத்தையும் சரி கட்டாமல் இருக்க வேண்டிய மனப்புக்கும் எனக்கு வேண்டும் அதற்கு மாறாக நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரித்து கொள்ளும்படியாக அழைக்கப்பட்டவர்கள் என்று அறிந்து ஆசீர்வதியுங்கள் ஆசீர்வதியுங்கள் யாரை தீமை செய்கிறவர்களை உதாசனப்படுத்துகிறவர்களை அப்படி என்றால் தீவை செய்யக்கூடிய மருமகளையோ மருமகனையோ தாயையோ தகப்பனையோ பிள்ளைகளையோ இல்லை என்றால் மாமனாரையோ மாமனாரையோ அழித்து நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறேன் என்று சொல்ல வேண்டுமா அதுவல்ல உங்கள் உள்ளத்தில் எரிச்சலை வளர்த்துக்கொள்ளாதீர்கள் உங்கள் உள்ளத்தில் உங்கள் உள்ளத்தில் கோபத்தை வளர்த்துக்கொள்ளாமல் இருங்கள் உங்கள் உள்ளத்தில் சரி கட்ட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை வளர்த்துக்கொண்டாமல் வளர்த்துக்கொள்ளாமல் இருங்கள் இவைகளை எல்லாம் நீங்கள் செய்யாமல் இருக்கிற பட்சத்தில் உங்கள் உள்ளத்திற்குள்ளாக அங்கே கடந்து வருகிற தேவ அன்பு மன்னிக்கின்ற மனப்பக்குவம் அரவணைக்கின்ற ஆற்றல் சகோதர உறவை புதுப்பிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் மன உருக்கம் இவைகளெல்லாம் சேர்ந்து கடலென வருகிற பொழுது பெரிய மாணவர்களே உங்கள் மூலமாக 
தீமையும் உதாசனப்படுத்துகிறவர்களும் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறார்கள் எவ்வளவு நாட்கள் கர்த்தர் அனுமதிக்கிற வரையில கர்த்தர் அனுமதிக்கிற வரையில அத்தனை நாட்கள் ஆசீர்வாதமாக அவர்களுக்கு இருங்கள் மனமாற்றம் வருமா அதை கத்தருடைய சமூகத்தில் வீட்டு விடுங்கள் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாக இருங்கள் அடுத்ததாக பத்து பதினோரு வசனங்களுக்குள்ளாக கடந்து போகிற பொழுது மற்றும் ஒரு காரியத்தை எல்லாருக்கும் சேர்த்து சொல்லுகிறார் எல்லா விசுவாசிகளுக்கும் சேர்த்து சொல்லுகிறார் என்ன சமாதானத்தை விரும்பி பின்தொடருங்கள் சமாதானத்தை விரும்பி பின்தொடருங்கள் சில நேரங்களிலே நாம் குடும்பம் என்று நினைக்கின்ற பொழுது நமக்கு பல வசதிகள் வாய்ப்புகள் நம்முடைய குடும்பத்திற்கு வேண்டும் என்று நினைக்கிறோம் எனக்கென்று ஒரு சொந்தமாக வீடு இருக்குமே என்றால் அது தவறான எண்ணம் அல்ல திருமணத்திற்கு பெண் பார்க்கிற பொழுது மாப்பிள்ளை பார்க்கிற பொழுது சொந்த வீடு இருக்கிறதா என்ற ஒரு கேள்வியை கேட்போம் நான் அவைகளை குறைத்து பேசவில்லை நமக்கு வீடு வேண்டுமா வீடு வேண்டும் நமக்கு கார் வேண்டுமா கார் வேண்டும் ஒருவேளை வீடும் காரும் ஆபரணங்களும் நகைகளும் நமக்கு பரிபூர்ணமாக கடந்து வந்துவிட்டால் அதன் விளைவாக நாம் நல் நடக்கையை காண்பிக்க முடியுமா என்ற ஒரு கேள்வி வருமே என்றால் முடியாது என்று தான் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் எனக்கு இருக்கக்கூடிய வீட்டை நான் மற்றவர்களுக்கு காண்பித்து என் நல் நடக்கையை காண்பிக்க முடியுமா எனக்கு இருக்கக்கூடிய வாகனத்தை காண்பித்து என்னுடைய நல் நடக்கையை நான் காண்பிக்க முடியுமா முடியாது அதற்கு மாறாக இந்த இடத்துல பேதர் என்ன சொல்லுகிறார் என்றால் பாருங்கள் ஜீவனை விரும்பி நல்ல நாட்களை காண வேண்டும் என்று இருக்கிறவன் அப்படி என்றால் மனமகிழ்ச்சியாக வாழ்கிறவன் அந்த மனமகிழ்ச்சியாக வாழ்கிறவனுக்கு வீடு இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை மனமகிழ்ச்சியாக வாழ வேண்டுவதற்கு கார் வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை கர்த்தர் கொடுப்பாரை என்றால் ஸ்தோத்திரம் நம்முடைய சபையில இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு குடும்பமும் சொந்த வீட்டோடு இருக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் நம்முடைய சபையில இருக்கக்கூடியவர்கள் அவருடைய பிள்ளைகள் எல்லாரும் படித்து வளர்ந்து சம்பாதித்து எல்லா விதமான உலக மேன்மைகளை பெற வேண்டும் என்று நான் மிக அதிகமாக விரும்புகிறேன் ஆனால் அதன் மூலமாக நல் நடக்கையை காண்பிக்க முடியுமா என்றால் முடியாது என்று சொல்லுவேன் தேவைகள் அவசியங்கள் இவைகள் எல்லாம் நமக்கு நிச்சயமாக வாழ்க்கையிலே தேவைகளாக இருக்கிறது ஆனால் பெரிய மாணவர்களை நல் நடக்க என்று சொல்லுகிற பொழுது அதற்கு வீடும் வேண்டாம் காரும் வேண்டாம் லாசருவை போல வெளியிலே வீழக்கூடிய துணிக்கைகளை சாப்பிட்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பிச்சைக்காரனாக கூட இருக்கலாம் வீடு இல்லை வாசல் இல்லை வாகனம் இல்லை மக்கள் இல்லை யாரும் இல்லை லாசரு தனியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறான் ஆனால் நல்ல நாட்கள் அவனுக்கு இருந்தது அப்படி வாழ விரும்புகிறவர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்றால் பொல்லாப்புக்கு தன் நாவையும் கபடத்திற்கு தன் உதடுகளையும் விலக்கி காத்து இந்த இரண்டு நாவு உதடு என்று சொல்லுகிற பொழுது அவர்களுடைய பேச்சு அவர்களுடைய பேச்சு பொல்லாத பேச்சாக இருக்கக்கூடாது கபடமான பேச்சாக இருக்கக்கூடாது பொல்லாப்பு இல்லாதபடி கபடம் இல்லாதபடி நன்மை செய்து என்று சொல்லுகிற பொழுது பொல்லாப்பு இல்லாத பேச்சு கபடி இல்லாத பேச்சு வருகிற பொழுது நன்மை செய்கிறார்கள் சரி அப்படி செய்கின்ற பொழுது பொல்லாப்பு இல்லாதபடிக்கு கபடம் இல்லாதபடிக்கு நன்மையான வார்த்தைகளை பேசுகிற பொழுது அதன் விளைவாக சமாதானம் கடந்து வரும் எப்பொழுது சமாதான குலைச்சல் ஏற்படுமே என்றால் எங்கே எல்லாம் பொல்லாப்பான வார்த்தைகளை ஒரு குடும்பத்திலேயோ ஒரு சபையிலேயோ ஒருவர் பேசுகிறார் என்றால் கபடத்திற்கு இடம் கொடுப்பார்களே என்றால் பெரிய மாணவர்களே அந்த சூழ்நிலையிலே அந்த குடும்பத்துல சமாதானம் இல்லாத ஒரு இடமாக அது மாறிவிடும் சமாதானம் இல்லாமல் இருக்கிற பொழுது ஜீவனை விரும்பி நல்ல நாட்களை காண முடியாது ஏற்பட்ட மாளிகை இருந்தாலும் சரி அந்த மாளிகைக்குள்ளாக வசிக்கலாம் சமாதானம் இல்லாமல் இருக்குமே என்றால் அது ஜீவன் இல்லாத நாட்கள் ஆகவே அடுத்ததாக என்ன சொல்லுகிறார் சமாதானத்தை விரும்பி பின்தொடருங்கள் அப்பொழுது உங்கள் நல் நடக்கையை மற்றவர்கள் பார்ப்பார்கள் உங்கள் வீட்டை பார்க்கிறவர்கள் 
அதில் உள்ள சமாதானத்தை பார்க்கிறவர்கள் உங்கள் நல்நடக்கையை பார்ப்பார்கள் பிறகு அடுத்த பகுதிக்குள்ளாக கடந்து போகலாம் பன்னிரெண்டாவது வசனத்திலிருந்து பதினேழாவது வசனம் முடி என்று சொல்லுகிறார் என்றால் நீங்கள் எல்லாரும் நீதிமான்களாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் நீங்கள் எல்லாரும் நீதிமான்களாக இருங்கள் நேரம் குறைவாக இருக்கிறபடினாலே நான் இந்த இடத்துல நிறுத்த ஆசைப்படுகிறேன் வருகிற வாரத்தில இருந்து வருகிற வியாழக்கிழமை நாம் பன்னிரெண்டாவது வசனத்தில இருந்து மற்ற வசனங்களை தொடர்ந்து தியானிக்கலாம் ஆக நாம் இதுவரையிலே பார்த்த காரியம் என்ன நல் நடக்கையை நாம் இந்த பூமியில காண்பிக்க வேண்டும் நம்மை சுற்றிலுமாக பலவிதமான பிரச்சனைகள் இருக்கிறது எதிர்ப்பு சக்திகள் இருந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த எதிர்ப்பின் சக்தியிலே நாம் வாழுகிற பொழுது நல் நடக்கையை காண்பிக்க வேண்டும் அதுதான் விசுவாசியினுடைய அழைப்பு ஆகவே அதற்கு முதலாவதாக இங்கே கொடுத்த ஆலோசனை என்ன மனைவியானவள் வெளியரங்கமான அலங்காரத்தினாலே தன்னை காட்டிக் கொள்ளாதபடிக்கு தன்னுடைய உள்ளான அலங்காரம் தன்னுடைய மனதிலே இருக்கக்கூடிய இருதயத்தில இருக்கக்கூடிய அந்த சாந்தமும் அமைதலும் உள்ள ஆவி அது நல் நடக்கை இரண்டாவதாக புருஷர்கள் அவர்கள் விவேகத்தோட வாழ்கிற பொழுது தங்களுடைய மனைவிகள் தங்களுடைய மனைவி தன்னுடைய மனைவி பலவீனமாக இருந்தாலும் கூட விவேகத்தோடு அவன் வாழ்கிற பொழுது அது நல் நடக்கை மூன்றாவதாக வித்தியாசமான மக்கள் வித்தியாசமான எண்ணம் கொண்டவர்கள் வித்தியாசமான குணாதிசயம் கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் நம்முடைய குடும்பத்திலேயும் விஸ்தீரம் பண்ணப்பட்ட குடும்பத்திலேயும் சபையிலும் இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அவர்கள் மத்தியில நாம் ஆசிர்வாதமாக இருக்க வேண்டும் பழி வாங்குகிறவர்களாக இராதபடிக்கு தீமைக்கு தீமையும் உதாசனத்திற்கு உதாசனத்தையும் செய்யாதபடி ஆசிர்வாதமாக இருக்கின்ற பட்சத்துல நம்முடைய நல் நடக்கையை மற்றவர்கள் பார்ப்பார்கள் அடுத்ததாக நாம் எப்படியாக வாழ்கிறோம் என்பதை விட நம்முடைய வாழ்க்கை சமாதானத்தின் வாழ்க்கையாக இருக்க வேண்டும் சமாதானத்தை நாட 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 சமாதானம் நம்முடைய குடும்பத்திற்குள்ளாக ஆக்கிரமிக்க அது நம்மை நடத்துகின்ற பொழுது அதன் மூலமாக நம்முடைய நல் நடக்கையை இந்த உலகத்திற்கு காண்பிக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம் அடுத்த வாரம் சந்திப்போம் கத்திரை நோக்கியை சபிக்கலாம் அன்பின் ஆண்டவரே நீர் இந்த வசனங்கள் மூலமாக எங்களுக்கு போதித்த உண்மைகளுக்காக நாங்கள் உண்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் நல் நடக்கை என்கின்ற அந்த காரியத்தை பேதுரு சொன்ன இந்த வார்த்தைகளை நாங்கள் மனதார ஏற்றுக்கொள்கிறோம் சுவாமி எங்களுக்கு இந்த நல் நடக்கைகள் வேண்டும் நாங்களும் கூட ஆண்டவரே சிதறடிக்கப்பட்ட மக்கள் எப்படி போராட்டத்தின் மத்தியிலே வாழ்ந்தார்களோ அப்படியாக நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த நாட்களிலே கிறிஸ்துவை எங்கள் வாழ்க்கையிலே காண்பிக்க எங்கள் வார்த்தையினால் பேசுவதற்கு சுதந்திரம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலைக்குள்ளாக கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவே எங்கள் வாழ்க்கையிலே காண்பிக்க எங்களுக்கு கிருமை தாரும் இந்த நல் நடக்கை இந்த நல் நடக்கை என்ற அபியாசம் எங்கள் வாழ்க்கையிலே பரிபூர்ணமாக வருவதற்கு கிருபையும் ஒத்தாசையும் தாரும் இயேசுவின் மூலம் செபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே ஆமேன் நம்முடைய ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் தேவ ஆவியானவருடைய வழிநடத்தலும் ஆசீர்வாதம் ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் விசேஷமாக இந்த நாளில இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்ட ஒவ்வொருவரோடும் இன்றும் என்றும் சிதா காலங்களிலும் நிலைத்திருப்பதாக அமேன் மீண்டுமாக அடுத்த வாரத்துல நாம் சந்திப்போம் அதுவரையில கத்துடைய பிரசன்னம் உங்களோடு தொடர்ந்து போவதாக அமேன்